നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ തകരാറ് മൂലം പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മുതിർന്നവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് കൗമാര പ്രായക്കാരായ കുട്ടികളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അമിത വണ്ണമൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മളത് തിരിച്ചറിയാതെ പോകാറുണ്ട് വിശേഷിച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാതെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തൈറോയിഡ് വ്യതിയാനങ്ങളും അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിലെ പീഡിയാട്രിക് എൻഡോക്രിനോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ പാർവതി എൽ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം കുട്ടികളിലെ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഇത് ഇത്രയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സാധാരണമാണോ എന്നതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ കുട്ടികളിലെ തൈറോയിഡ് വ്യതിയാനങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ വളരെ കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് പ്രധാനമായും കോമണായി കാണുന്നത് തൈറോയിഡിൻ്റെ അഭാവം അതായത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം തന്നെ ജന്മനാവുള്ള ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ട് കുട്ടി ജനിച്ച് കുറച്ച് നാളുകൾ യൂഷ്വലി മൂന്ന് വയസ്സിന് ശേഷമൊക്കെ വരുന്ന എക്വയർഡ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം നമുക്ക് ആദ്യം കൺജെൻറ്റൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം അതായത് ജന്മനാവുള്ള ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം പുറം രാജ്യങ്ങളിലെ പഠനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിൽ ഒരു കുഞ്ഞിന് വരാമെന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ് അതുമാത്രമല്ല കൺജെൻറ്റൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ ജന്മനാവുള്ള ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കുഞ്ഞിന് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ഉടനെ ഒന്നുകിൽ പുക്കിൽക്കടിയിൽ പുക്കിൽക്കൊടിയിലുള്ള രക്തം അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ തന്നെ രക്തം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ ഉള്ളിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് രക്തപരിശോധന നടത്തി തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ നോർമൽ ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഈ ടെസ്റ്റുകൾ പെടുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടെസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അത് ഇതുവരെ മാൻഡേറ്ററി ആക്കിയിട്ടില്ല ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളം ഉൾപ്പെടെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് രീതിയിൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് മിനിമം നൂറ് ഡെലിവറീസ് നടക്കുന്ന മാസം മിനിമം നൂറ് ഡെലിവറീസ് നടക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഇത് നിർബന്ധമായും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് തൈറോയിഡ് സ്ക്രീനിങ് നാല് ജന്മനാവുള്ള രോഗങ്ങൾ അതിൽ ഒന്ന് കഞ്ഞൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം കഞ്ഞൽ ീനൽ ഹൈപ്പോപ്ലേസിയ അതുപോലെ വേറെ രണ്ടും അസുഖങ്ങളും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജന്മന ഉള്ള തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമേ ഇത് സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് ഒരു മേ ബി ഒരു പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഒട്ടും മിക്കപ്പോഴും ജന്മന ഉള്ള ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം സിംറ്റംസ് ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് നവജാത ശിശുക്കളിൽ വരുന്നത് അതായത് സിംറ്റംസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ടൈം കഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനം സിംറ്റംസ് യൂഷ്വലി വരുന്നത് കുഞ്ഞിന് ഭാരക്കൂടുതൽ വരിക അതുപോലെ കുഞ്ഞ് എപ്പോഴും മയക്കമായി വരിക പാൽ കുടിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന മഞ്ഞ ന്യൂനേറ്റൽ ജോണ്ടിസം നമ്മൾ പറയും അത് കുറച്ചധികം നാൾ മൂന്നാഴ്ചയിൽ കൂടുതലൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുക മലബന്ധം അതുപോലെ തന്നെ കാലക്രമേണ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവത്തിൻ്റെയും ഫങ്ഷന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എല്ലുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പേശികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമരുന്നത് നടക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഡിലേ ആവാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് കഞ്ഞൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ബുദ്ധിമാന്ദ്യം ഉണ്ടാകാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ വെയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ നമ്മൾ കാണാം ആവറേജ് ഒരു ഇതിൽ രണ്ട് അറുന്നൂറ് രണ്ട്
സോ എന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒട്ടും ദേഹം തടിക്കുന്നുമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഹൈറ്റ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് അതെ അതെ അപ്പൊ വെയിറ്റ് വെറും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആ റേഞ്ചിൽ പോകുന്നുള്ളൂ അത് വൺ ഇയർ ആയിട്ടൊന്നും ഒരു ഒറ്റ ചേഞ്ചും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു ഹോമോണിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മമ്മയ്ക്ക് ഓൾറെഡി തൈറോയിഡ് ഉണ്ട് അപ്പോ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് എന്റേതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടെസ്റ്റോസിറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഹോർമോൺസിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണോ എനിക്ക് ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഒട്ടും വെക്കുന്നില്ല അതെ അതെ ആ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഹൈറ്റ് ഈ ഏജിന് ഓക്കെയാണ് വെയിറ്റ് കുറവാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പോൾ വിപിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് ക്ലിനിക്കലായിട്ട് ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പ്യൂബേർട്ടി റിലേറ്റഡ് ഇഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ച് ഏതവസ്ഥയിലാണ് അതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ കുടുംബപരമായി തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിപ്പിൻ്റെയും തൈറോയിഡ് റിലേറ്റഡ് ഗോയിറ്ററുണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വെയിറ്റിൻ്റെ അല്ലാതെ അമിത ക്ഷീണം മുടി കൊഴിച്ചിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ വിപ്പിന് സംശയിക്കുന്നത് അക്വയർഡ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അതായത് പിന്നെ വരുന്ന ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സ് അതിന് യൂഷ്വലി മുടി കൊഴിച്ചിൽ പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് വെക്കുക അതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് അക്വയർഡ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സത്തിൽ വരുന്നത് പിന്നെ തൊണ്ടമുഴ പിന്നെ എപ്പോഴും കുളിര് ഫീൽ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സിംറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം വലിയ ആൾക്കാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളിൽ വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസവും ഉണ്ടല്ലോ മുതിർന്നവരിൽ പറയുമ്പോൾ അതുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികളിലും ഇങ്ങനെ രണ്ടു തരത്തിലാണ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷെ കുട്ടികളിൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ അഭാവമാണ് റേർ ആയിട്ട് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസവും കാണാറുണ്ട് അതായത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കുട്ടികളിൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ലെവൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നോർമൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഇത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി വ്യത്യാസമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലാബ് റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് കുട്ടിയുടെ വാല്യൂ അസസ് ചെയ്യാൻ അത് എപ്പോഴും ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കാണിച്ചിട്ട് വേണം അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം കുട്ടികളുടെ ലെവൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ അഡൾട്സിന്റെ ലെവൽ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാനേ പറ്റില്ല അതിന് പ്രത്യേക കട്ട് ഓഫ് ലെവൽസ് ഉണ്ട് അത് ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ ഹലോ എന്റെ മകൾക്ക് ഇരുപത് വയസ്സായി അവളിപ്പോ ഇവിടെ തൈറോഡ് ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു മയക്കം വരുന്ന മാതിരി പശി ഇല്ലാത്ത മാതിരി വിശപ്പ് ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ കണ്ട് ഞങ്ങള് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ തൈറോഡിന്റെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് മാത്രം തന്നെ കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ വന്ന് ഹോമിയോ ഇതില് കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് താമ്പരം എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ഒരു ഹോമിയോപ്പതിയിൽ കാണിച്ച് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് പെർസെന്റേജ് മാത്രം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ചേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ആ അപ്പൊ തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നോ ടി ഫോർ ടി എസ് അങ്ങനെ പത്തിലിരുന്ന് മാത്രമാണ് മാഡം കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹോമിയോപ്പയിൽ കാണിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നത് അവര് മാത്രം മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞിപ്പോ എഴുപത്തി അഞ്ച് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മാത്രം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു മാസമുറ മാസമുറ വന്ന് കറക്റ്റാ വരുന്നില്ല മാഡം അതിപ്പോ ഹോമിയോപ്പയിൽ അത് മാത്രം കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ അത് ക്ലിയർ ആകുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ ഞങ്ങള് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ ഗർഭപ്പയിൽ നീർച്ചട്ടി അതായത് ഇപ്പൊ വന്ന് അത് ആരംഭത്തിലേ ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു മാഡം പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പിരീഡ്സും ആയിട്ടുള്ള അപ്നോമാലിറ്റി തൈറോയിഡും ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് കുട്ടിയുടെ ഒരു തൈറോക്സിൻ അതായത് ടി ഫോർ ടി എസ് എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഈ കഴിക്കുന്ന എഴുപത്തഞ്ച് മൈക്രോഗ്രാം മതിയോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് ആ ടെസ്റ്റ് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ
കമഴ്ന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം കമഴ്ന്ന് തല പൊന്തിക്കിന്റെ പിന്നെ ഇല്ല മാസം തികഞ്ഞ് പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞാണോ വെയിറ്റ് അതെ 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 ജനിച്ചപ്പോ വെയിറ്റ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു വെയിറ്റ് രണ്ട് തല ഉറച്ചു പിടിക്കാത്ത ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു അബ്നോർമലായ കണ്ടീഷൻ ആണ് പീഡിയാട്രീഷനെ കാണിച്ചിരുന്നോ കുട്ടികളെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏതോ ഒരു മെഡിക്കൽ ഒരു ഇതിൽ കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് തൈറോയിഡും ഇതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു അവരിവിടെ അല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് ടെക്നോ പാർക്കിലാണ് പിന്നെ മോൾക്കോ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്താണ് പറയണത് ടെസ്റ്റ് ഒന്നിന്റെ റിസൾട്ട് ഇന്നലെയാണ് ചെയ്തത് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നാണ് കാണിക്കുക പറഞ്ഞു പിന്നെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒക്കത്തിരിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴേ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് തോന്നും തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ പ്രശ്നം കൊണ്ടും അത് വരാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യൻ കണ്ട് വേറെ ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വല്ല ഉണ്ടോന്നും കൂടി നോക്കേണ്ടുന്നതാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചിട്ട് വേണ്ടത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന് എന്തൊക്കെയാ കാരണങ്ങൾ വെച്ചാൽ പ്രധാനമായും വരുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി രൂപപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പാകപ്പിഴകൾ അതായത് പ്രധാനമായും തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി രൂപപ്പെടാതെ ഇരിക്കാം തൈറോയിഡ് ഏജനസിസ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ സൈസ് കുറഞ്ഞിട്ട് വരാം തൈറോയിഡ് ഹൈപ്പോപ്ലീസിയ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി സാധാരണഗതിയിൽ നാക്കിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഈ ഒരു മധ്യഭാഗത്തേക്ക് നോർമലായി അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് അതങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരാതിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് എക്ടോപ്പിക് തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയാം ഇതൊക്കെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെന്റ് വേണ്ടുന്ന കണ്ടീഷൻ അതുപോലെ ഒരു അമ്പത് ശതമാനത്തോളം ട്രാൻസിയൻ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള കഞ്ചനൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം കണ്ടീഷനുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ വേർതിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് തൈറോയിഡ് ഉണ്ട് എനിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് നാൽപ്പത്തി എട്ട് കുട്ടിയല്ല കേട്ടോ സോറി ഞാന് തൈറോയിഡിനും വൺ ആദ്യം ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു കഴിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും കൂടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആക്കി പിന്നെ വീണ്ടും അത് കൂടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആക്കി ടി എസ് എച്ച് ആണോ കൂടുന്നത് ടി എസ് എച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം നോർമലാ എനിക്ക് വെയിറ്റ് ഒരുപാട് കൂടും അത് കൂടും കുറയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെയിറ്റ് ഒരുപാട് കൂടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒന്നര കൊല്ലായിട്ട് എനിക്ക് നൂറ്റമ്പത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് കംപ്ലീറ്റ് ഡൗൺ ആവും സീറോ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഒക്കെ ആവും അപ്പൊ അത്രയും വേണ്ടാന്നുള്ളതാണ് ആ ഡോസ് അത്രയും വേണ്ടാന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുത്തേണ്ടതാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് പിന്നെ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആക്കുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൂന്ന് മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഡോസ് വേണം അത് ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് നിശ്ചയിച്ച് ആ ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാൽ മാത്രമേ തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ നോർമലായി നിൽക്കുകയും സിംറ്റംസ് ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോ കൗമാര പ്രായമുള്ളവരിൽ ചില സ്ത്രീകളിലൊക്കെ ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മുൻപേ തുടങ്ങിയ ഉള്ളതല്ല അവർക്ക് ഇടക്കാലം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ കുട്ടികളിലുള്ള ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരവസ്ഥ എന്താണ് മുഴുവനും പേർക്ക് നൂറ് ശതമാനം പേർക്ക് മുന്നിലേക്ക് അതങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവുമോ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ രണ്ട് അവസ്ഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും മരുന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് കഴിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ സ്മിത ചോദിച്ച അക്വയർഡ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് യൂഷ്വലി ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് നാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണ് കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബപരമായി ഒരു തൈറോയിഡൈറ്റിസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് അത് യൂഷ്വലായി കാണുന്നത് അത് പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ തൊണ്ട മുഴയായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച കുറവായിട്ട് റെയർലി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷീണം തടി വെക്കുക പെട്ടെന്ന് പൊക്കം വെക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ പിന്നെ പ്യൂബേർട്ടൽ
ഇപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതെന്താണ് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡ്സ് അതായത് ജന്മനാവുള്ള ഹൈപ്പോതൈറോയിഡ്സത്തിൽ ബുദ്ധിമാന്ദ്യം അതായത് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡ്സും കുട്ടികളിൽ നമുക്ക് തട ബുദ്ധിമാന്ദ്യം തടയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡ്സും അതാണ് ഞാൻ അവിടെ ഒരു തൈറോയിഡ് സ്ക്രീനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് പിന്നെ വളർച്ചക്കുറവ് സ്റ്റണ്ടിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും കുട്ടി പൊക്കം വയ്ക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ പ്രായപൂർത്തിയാവുന്നത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ വളരെയധികം കണ്ടുപിടിക്കാതെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് മിക്സഡിമ കോമ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും കൊമറ്റോസ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് അതൊക്കെ വളരെ റെയറാണ് അതിനു മുമ്പ് കുട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുകയും ഡോക്ടർ ചികിത്സ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരാം ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പം നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളിലേക്ക് പോയാൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള രോഗനിർണയ മാർഗങ്ങളാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം പിന്നെ പ്രത്യേകമായും നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവും ടി എസ് എച്ചിൻ്റെ അളവുമാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടി ഫോർ ടി എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് തൈറോയിഡ് ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ അബ്നോമാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസിന് ജന്മന ജനിച്ചുള്ള കുഞ്ഞിന് അബ്നോമാലിറ്റി കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു രണ്ട് സ്കാൻ ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് കാരണമെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നോക്കുന്നത് സാധാ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ടും അതുകൂടാതെ തൈറോയിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നോക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയർ സ്കാനുണ്ട് അതായത് ടെക്നീഷ്യം ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിനിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്കാനുകളും ചെയ്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുഞ്ഞിന് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടോ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്ടോപ്പിക് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയോട് അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും എപ്പോഴും ചെറിയ കുഞ്ഞിന് തൈറോക്സിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എത്ര നാൾ കൊടുക്കണം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൊടുക്കണോ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നിർത്തി നോക്കാമോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ വരാം ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഇത് പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിക്കുകയും കുഞ്ഞിന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തൈറോക്സിൻ ആവശ്യമാണെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിമാന്ദ്യവും വളർച്ച റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യും കുഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായും നോർമലായി വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റിൽ ഇതുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ പല തരത്തിലാണല്ലോ ഇത് കാണുന്നതും ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ഉണ്ട് ഹൈപ്പോ ഉണ്ട് അക്വേഡ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ചികിത്സകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചികിത്സയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഇങ്ങനെ രണ്ടാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നോർമലായി ഉണ്ടാകുന്ന തൈറോക്സിൻ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ പുറമേ അവൈലബിൾ ആണ് ലിവോ തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടാബ്ലറ്റ് രൂപത്തിലാണ് അത് അവൈലബിൾ അപ്പോൾ ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ വെറും വയറ്റിൽ രാവിലെ ചെറിയ കുഞ്ഞിനാണെങ്കിൽ മുലപ്പാലിലോ വെള്ളത്തിലോ പൊടിച്ചിട്ട് വായിലൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അസുഖത്തിൻ്റെ തീവ്രത അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇടയ്ക്കിടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് നോർമലൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇതാണ് ഹൈ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു ചികിത്സയാണ് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തടയാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് തൈറോക്സിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് സ്മിത ചോദിച്ച ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിന് യൂഷ്വലി തൈറോയിഡിന് എതിരെയുള്ള മെഡിസിൻസാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിന് പ്രധാനമായും മെഡിസിൻസാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസിന് വേണ്ടി അതിന് കണ്ട്രോൾ ആയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് വേറെ രണ്ട് മൊഡാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് റേഡിയോ അയഡിൻ അബ്ലീഷൻ എന്ന് പറയും അയഡിൻ കുടിച്ചിട്ട് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണത് അതിലും കൺട്രോൾ ആയില്ലെങ്കിലാണ് സർജിക്കൽ മൊഡാലിറ്റീസ് പ്രധാനമായും മെഡിസിനാണ് അതിൽ കൺട്രോൾ ആയില്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസിന് നമ്മൾ ഇപ്പം എന്താ പറയാ സർജറി വേണ്ടി വന്നാൽ എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ഈ അതെ അതെ അതാണ് ഹൈപ്പ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രന്ഥി ഒരുപാട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് വരികയും ചെയ്യും അതായത് ആങ്സൈറ്റി പാൽപ്പിറ്റേഷൻ അത് മാത്രമല്ല വെയിറ്റ് ലോസ് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അതിൽ കൺട്രോൾ ആകാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് യൂഷ്വലി ഒരു തൈറോയി